Buongiorno, bentrovati. Buon sabato 11 maggio. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi». Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco, e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Nei discorsi dell'ultima cena, nel capitolo quindicesimo, c'è questa bellissima parabola della vita dei tralci. È una parabola che parla del mistero della comunione che unisce Cristo ai Suoi discepoli. Gesù è la vite, il padre del vignaiolo, l'agricoltore. Noi siamo i tralci, dobbiamo restare uniti a Gesù. Solo quando restiamo uniti a Gesù portiamo frutto. Gesù lo dice, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Dobbiamo quindi alimentare la nostra comunione con Gesù, alimentarla mediante la preghiera, alimentarla ricevendo i sacramenti della confessione per essere, e stare in grazia di Dio e della comunione. Dobbiamo alimentarla vivendo nella carità, vivendo il bene, amando i fratelli, amando anche le persone che sono più difficili da amare. Io sono alle vite e voi tralci. Che rimane in me e in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Ci è difficile accettare questa affermazione. Molto spesso noi pensiamo di poter fare chissà che con le nostre forze da soli. Gesù lo dice chiaramente, senza di me non potete far nulla. È la sua grazia che anzitutto opera in noi e ci rende possibile operare il bene. Impariamo l'umiltà e viviamo la comunione. Questa parabola descrive il mistero della comunione che ci unisce Gesù, è una parabola che parla del mistero della Chiesa, che è la vite feconda che Cristo ha piantato ed è feconda nella misura in cui rimane unita a Cristo, in cui vive tutta di Cristo ed è trasparenza di Cristo, quando invece si allontana da Cristo. Secca. Ecco allora che dobbiamo sempre crescere in questa comunione con Gesù. Preghiamo quindi gli uni per gli altri e preghiamo per quei bimbi che domani nella nostra parrocchia riceveranno la prima comunione perché possano sperimentare la gioia dell'essere uniti a Gesù. Buona giornata, la Vergine Santa vegli sul nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo.